very good morning to all of you <clears throat> welcome back in the series of lectures basics of civil engineering in previous session we have discussed few points related to the role of civil engineer in various construction activities okay so whatever remaining part is there in today's session we are going to discuss in previous session whatever roles we have discussed of an civil engineer in that we have divided whole work into the four parts in that first one is the preparation of the plan as per the owner's requirement second thing is there that is nothing but the <clears throat> uh estimation third thing is there that is nothing but the preparation of the tender document and uh, inviting the quotations from the reputed contractors and last one is after finalizing the party or contractor who is going to do the work last part is there that is nothing but the execution of work okay uh, means in that he has to or she has to keenly observe whatever things are going on while construction okay so what type of material is going to use whether whatever as per the specifications or whatever so sop is their standard operating procedure according to that the contractor is doing work or not that part is also or that is the uh, role of an civil engineer he has to ensure each and everything properly okay so here <clears throat> after preparation of the plan as per the owner's requirement then after that he has to go for the analysis and designing in analysis he has to determine the what kind of forces coming on each and every element or component of the building and to sustain these <coughs> loads or whatever stresses are coming on it we have to provide the sufficient amount of cross sections okay means he has to go for the designing in designing we are deciding the sizes of each and every element of the structure okay means that a member will be able to balance the coming forces or safely it will carry it and it will transfer on the uh, surrounding or on which element it is rested on that element it will be released okay after <clears throat> analysis and design whatever actual construction work is there it will start means in that whatever site is there firstly we have to go for the cleaning of site means whatever kind of wastage is there or uh, if level surface is not there then we have to go for the leveling of the site okay so this is the first activity on the site after cleaning the site we have to go for the line out okay means in that we have to go for the marking layout whatever type of plan is there and whatever design is there according to that how much portion we have to excavate for the construction of the foundation according to that we have to go for the marking the layout that is nothing but the line out work okay means we have to mark the things on the site okay whatever plan is there as per the plan okay whatever its alignments are there according to that we have to 
mark the things on the site or on the ground surface that is nothing but the making layout or we can say line out work after lining out we have to go for the excavation excavation is nothing but the <clears throat> removing of the soil okay and uh, as per the requirement we have to go for the preparation of the trench or we can say dig okay khadda kiwa ek trench asel jasa aplya required ahe techa pramane kay karaycha aplyala tar एक्सकावेशन लगा एक्सकावेशन जी का माती अपन तीन का बाहर जमीनी मधी कि ग्राउंड लेवल है तेजा खाली जी का तथल मुरु माती जे का कुछ ही प्रकार से जे का अपन आई थिंक नाउ इज इट फिजिबल ओके इज इट फिजिबल मार्किंग वगैरह बाय प्रोवाइडिंग द वर्किंग स्पेस एंड जनरली वी हैव टू प्रोवाइड द वर्किंग स्पेस एज अन फिफ्टी एम एम फ्रॉम मार्किंग ओके जे कहीं मार्किंग के लिए एज पर दी ड्रॉइंग प्रमाण अपन का मार्क करते अपने ग्राउंड सर्फेस वरती करते वर्किंग स्पेस करते दीडे एम एम दो साइड ने कि चार ही साइड जो है चार ही साइड ने अपन सोडने का प्रयत्न करते जो का ट्रेन रिक्वायर्ड अल तो ट्रेन डी रिक्वायर्ड अल तो डी अपन करते रिक्वायर्ड डेप्थ पर्यत अपन करते एक्सकावेशन करते then after that after excavation we have to go for the laying the pcc layer generally we are calling as a foundation bed okay here you can see after excavation we are we will not get the level surface for construction of the footing and foundation okay so we have to go for the preparation of the pcc layer maybe its a depth is there it will be vary okay as per the requirement we have to go for it sometimes uh, if loose soil is there then somewhere uh, more depth is required and at another part or at <clears throat> another level less depth will be required of the pcc layer the main purpose of that pcc layer is to provide the level surface for the construction of uh, footings and all those things okay as well as uh, another thing is there that is nothing but the whatever footings are there okay we have to avoid the direct to contact of the footings and the <coughs> subbase means whatever uh, strata is there okay you can see here after excavation whatever strata is there or whatever uh, ground surface is there that is nothing but the subbase okay so here whatever subbase is there to avoid the direct contact of footing and subbase okay or sub we can say subsoil why it is so because of if dryness is more in that uh, soil while the construction of the footings then whatever amount of water we are going to add for the preparation of the concrete okay then some amount of water from the concrete will get sucked by the soil okay and due to that whatever required amount of water will not be there into that concrete and due to that uh, whatever temperature stresses are there will rain increase rapidly or more and due to that <clears throat> sometimes cracks will be found on the surface of the footing okay so to avoid that uh, to direct uh, to avoid the direct contact of the footings and uh, subsoil we have to go for the preparation of the p 
PCC layer. PCC is nothing but here plain cement concrete. Okay, means in such a concrete we are not going to provide any kind of reinforced bars. Upon slaya ki ma gudzhe kai mante. Kalas kai mane isu reinforced bar. Okay. If we are not going to insert the reinforced bar into the concrete, such a concrete is nothing but the PCC, plain cement concrete. And another type of concrete is there that is nothing but the RCC. Okay, <clears throat> reinforced cement concrete means in which concrete we are inserting the reinforced bar. Such a concrete is nothing but the reinforced cement concrete. So here. we have to go for the preparation of the pcc and uh, might be uh, you know about the concrete concrete is nothing but it is a proper mixture of cement sand aggregate and water in a proportion okay now whatever homogeneous uh, material is there or mixture is there of these ingredients is nothing but the concrete and generally another thing is there that is nothing but the mortar okay uh, that material preferably <coughs> for the abhijit gire don't disturb to others we are discussing about the mortar material mortar is nothing but it is a mixture of cement sand and water it is nothing but the mortar and uh, in that mortar we are using <coughs> cement as a binding material je kay aplo ingredients ek dusre te ingredients je ahet te bind karnyasathi okay manje एकत्रीकरण करनाट करते सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल इन अ कॉन्क्रीट और इन अ मॉर्टर कॉन्क्रीट मध्य जे वे इनग्रेडियंट है सैंडे वालूग्रीगेट खड़ी मगे मे बी साइज जी है पैरी ओके अजुन दुसरे कुछ इनग्रेडियंट अपन एक्स्ट्रा एड के ओके जे का इनग्रेडियंट है बाइंड करना सीमेंट ऐसी करते हैं जनरली मैं थोड़स संगा आवड़े कि बाबा जे का इनग्रेडियंट है कॉन्क्रीट मधे ओके कुछले कुछ बार एक सीमेंट है सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल सैंड एक है फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट इज दियर कोर्स एग्रीगेट मे खड़ी तो खड़ी का करते बगा जे का अपने स्ट्रक्चर कि इलिमेंट है क्या इलिमेंट लिटी प्रोवाइड करना चे काम करते ओके फक्त जर का तुम्हें खड़ी जी है ती एक भरनी मध्य भर ली ओके जार मध्य भर ली तो बता वर्ण कॉम्पैक्ट वगैरह के लिए खाचल वगैरह वर्ण तो व्हाइट्स रहते बयर व्हाइट्स रहते मगे जे का इयर व्हाइट जे है फिलअप कर जी का खड़ी वेली है तीन जी का साइज है तेजापेक्षा कमी साइज ऐसी अपने इनग्रेडियंट वाले अपन कालूपर करते क्रश्ड सैंड ऐसी नगड़ेज करते बोके गैप जो है तो फिल करना सालू ऐपर करते नी का वालू है नर पुनः गैप रहते तो गैप फिलअप करना सात सीमेंट पेस्ट वो सीमेंट पेस्ट मे सीमेंट मे ज्यास अपन वॉटर ऐड करते जी का पेस्ट तैयार होती है सीमेंट की पेस्ट मन तो सीमेंट मेन पर्पज का है तो हे जे का इनग्रेडियंट है वालू अल कि खड़े हमें बाइंड कर होमोजेनियस मटेरि बनने ओके दैट इज द थिंग्स बिहाइंड दी कॉन्क्रीट ओके कुछ टाइप इयर कि पॉइंट्स वगैरह जे हैं नहीं है जर का समझा इयर वगैरह राहल कॉन्क्रीट मे तो जी का स्ट्रेंथ है कॉन्क्रीट की जी का स्ट्रेंथ है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ती जी है ती तीस टक्त कमी होने की शक्यता रहते हैव टू गो फॉर दी रिमूव दी इयर व्हाइट्स फ्रॉम दी कॉन्क्रीट बॉडी जी का कॉन्क्रीट बॉडी है इयर व्हाइट जी है अपने रिमूव कराए इयर व्हाइट जैसी जैसे राहल तो स्ट्रेंथ जी है ती कमी होने की शक्यता रहते कभी कभी तुम्हें बगित बाबा 
थ्रेन फोर्सड बार जो असतोय गज असतोय त्यानं कधी कधी खाचलेलं बघितलं असेल बघा कॉलम वगैरे फिलअप करताना किंवा बीम किंवा मग निडल व्हायब्रेटर वगैरे असतोय बघा व्हायब्रेटर्स असतात ओके त्या व्हायब्रेटरचा वापर करून आपण काय करतोय जी काही इयर असते आपल्या कॉन्क्रीटच्या बॉडीमधली तर ती रिमूव्ह करण्याचा प्रयत्न करतोय ओके सो दिस वॉज अबाउट द कॉन्क्रीट अँड मॉर्टर ओके आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द पी सी सी वी हॅव टू गो फॉर दी फिक्सिंग दी रेनपोस्ड बार्स ओके ऍज पर दी रिक्वायरमेंट अँड ऍज पर दी अनालिसिस अँड डिझाईन ओके हिअर यू कॅन सी हिअर व्हॉट एव्हर ट्रेंच इज दिअर इन दॅट ट्रेंच यू कॅन सी हिअर दी रेनपोस्ड बार्स आर प्लेस्ड ओके इन both the direction in x direction as well as in a y direction horizontally okay and these <coughs> bars are interconnected to each other uh, by using the binding uh, wire okay jika binding wire ahe tyacha vapar karun apan kay karto tar te tyachi position ji ka ahe ja position la required aste hyacha madla spacing je ahe bars madla okay te spacing atishay mahatvacha rahate tar te spacing maintain karnyasathi apan kay karto tar te binding वायरचा वापर करून आपण काय करतो तर हे बार जे आहेत ते एकमेकांना कनेक्ट करून घेतोय ओके आफ्टर प्लेसिंग द रेनफोर्स बार्स ओके देन वी हॅव टू गो फॉर दी पोरिंग दि वॉटर ओके सॉरी पोरिंग दि कॉन्क्रीट ओके कॉन्क्रीट आपल्याला काय करायचंय पोअर करायचं आहे व्हॉट एव्हर धीस सेट यू आर ऑब्झर्विंग हिअर इज नथिंग बट दि शटरिंग वर्क ओके हे जे काही तुम्ही बघताय हे लाकडाचं वगैरे साचा दिसते का त्याला काय म्हणायचं शटरिंग म्हणायचं ओके तुम्हाला जे म्हंटलं होतं बघा मग अशी वर्किंग स्पेस म्हणजे हा जो काही साचा वगैरे आहे तो व्यवस्थित बसवण्यासाठी किंवा आफ्टर पोअरिंग द कॉन्क्रीट ओके ज्यावेळेस ते हार्ड बनते त्यावेळेस आपला हे साचा जो आहे तो काय करून घ्यायचा आहे काढून घ्यायचा आहे लाकडापासून बनलेलं असतं हे शटरिंग ओके तर त्यासाठी आपल्याला वर्किंग स्पेस वगैरे रिक्वायर्ड असतोय हिअर दिस इज दी कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी फुटिंग ह्याच्यामध्ये काय केलंय आपण कॉन्क्रीट जे आहे ते पोअर केले किंवा भरले गेले इन अ रिक्वायर्ड शेप देन आफ्टर दॅट व्हॉट एव्हर नेक्स्ट पार्ट इज दिअर दॅट इज नथिंग बट दी कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्लिंथ बीम्स ओके जनरली ऍट अ ग्राउंड फ्लोअर लेवल वी कन्स्ट्रक्ट दी प्लिंथ बीम्स ओके हे जे काही तुम्हाला होरिझोंटल स्ट्रक्चरल मेंबर्स दिसतात त्याला काय म्हणायचं बीम म्हणायचं की ज्याचा क्रॉस सेक्शन जो आहे तो लेस आहे ॲज अ कम्पेअर टू तिचा एका डायमेन्शन पेक्षा किंवा त्याचं एक डायमेन्शन जे आहे ते लॉंगर आहे ॲज कम्पेअर टू इट्स अ क्रॉस सेक्शन ओके आणि होरिझोंटली आपण काय करतो तर प्लेस करतो त्याला काय म्हणायचं बीम म्हणायचं मग आपण कुठं बीम प्रोव्हाइड करतो त्याच्यानुसार त्याचं काय नाव आहे प्लिंथची जी काय प्लिंथ कशाला म्हणतोय आपण बघा याच्या आधी आपण डिस्कस केलेला आहे प्लिंथ म्हणजेच काय की जो स्ट्रक्चरचा पार्ट आहे इन बिटवीन ग्राउंड लेवल आणि ग्राउंड फ्लोअर लेवल ह्याच्यामध्ये ग्राउंड फ्लोअर लेवल जी काय असणार आहे आणि ग्राउंड लेवल असणार आहे म्हणजे आपण इथं जे काही फरशी वगैरे टाकतोय बघा ओके म्हणजे दोन तीन पायऱ्यात चढून वरती गेल्यानंतर आपण आपली तिथं फरशी असते परंतु ग्राउंड लेवल जी आहे ती डाऊनला असते मग ती जी काही फरशी आहे आणि इथलं जे काही ग्राउंड लेवल आहे ह्याच्यामधलं जे काय वॉट एव्हर व्हर्टिकल डिस्टन्स इज दिअर दॅट इज नथिंग बट दी प्लिंथ ओके at that level we are trying to construct the beam so we are calling as a plinth beam okay then after that construction of the columns and beams and slab okay this is the slab this is these are the reinforced bars okay and this is the concrete column construction you can see here how shuttering work is done okay then after that this is the masonry construction here whatever masonry is nothing but do you know about the mason mason manje mahiti kare tumhala nahi hai okay ha whatever <coughs> construction is done by the mason is nothing but the masonry okay and in that uh, we can use the different type of materials maybe brick material or stone material if we use brick as a material then whatever construction is done by the mason is nothing but the 
brick masonry and instead of brick if we use the stone then such construction is nothing but the stone masonry okay bint वगैरे आपण कंस्ट्रक्ट करतो याच्यामध्ये ओके देन आफ्टर दैट लेंटेल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेंटेल हियर फाइल मेसनरी वर्क इज गोइंग ऑन एट दैट टाइम वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द एलिमेंट्स ओवर द ओपनिंग्स ओके व्हाट एवर ओपनिंग्स मे बी इन दैट डोर इज देयर और विंडोज आर देयर ओके अब ओपनिंग्स वॉट एवर इलिमेंट इज दियर दैट इलिमेंट इज नथिंग बट दी लिंटेल एंड यूज ऑफ दैट लिंटेल इज वॉट एवर कंस्ट्रक्शन इज दियर अब दिंटेल ओके इट्स लोड इज कमिंग ऑन और कमिंग पर्टिकली इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इफ वी डू नॉट गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिंटेल ओके इफ वी go for the directly construction of the masonry work over the uh, openings okay here in openings we are going to provide the windows or maybe doors so whatever window frame is there okay manje apli ji kai khidki ahe okay khidki ji ji kai frame asel kiwa darwaje ji kai frame asel ti evdi capable naste ki baba varcha jo kai inara load ahe to carry karel okay mag kay hoil tita तर ही जी काही विंडो फ्रेम आहे किंवा डोअर फ्रेम आहे ते डॅमेज होईल तर ती अव्हॉइड करण्यासाठी आपण काय करतो इथे एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट आपण प्रोव्हाइड करतो अब दी ओपनिंग म्हणजे ओपनिंगच्या वरचा जो काही सगळा लोड आहे तो कॅरी करण्यासाठी आणि सराउंडिंग वॉल वरती ट्रान्सफर करण्यासाठी एक होरिझोंटल एलिमेंट आपण प्रोव्हाइड करतो त्यालाच काय म्हणायचं लेंटेल म्हणायचं ओके अँड जनरली वी आर ट्राईंग टू मेंटेन दी हाईट ऑफ लेंटेल ऍज अ युनिफॉर्म ओके इन कंस्ट्रक्शन जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे त्याच्यामध्ये लिंटेलची जी काही हाईट आहे ती आपण मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतो सगळीकडे इथं जे काही डिफरन्स दाखवला ह्याच्यामध्ये तर या पद्धतीचं आपण काय करतोय तर अव्हॉइड करतोय जनरली ओके देन आफ्टर दॅट कन्स्ट्रक्शन ऑफ अपर स्लॅब्स अँड बिम्स मीन्स एनी फॉर वी आर ट्राईंग टू कन्स्ट्रक्ट द नंबर ऑफ फ्लोअर फ्लोअर्स इन अ बिल्डिंग then uh, number of slabs will be there and its construction you can see here then after that door window framing and fixation okay door ch chaukat je kay mhanto baka apan okay ti chaukat vagare fix karne then after that uh, विंडो ची असेल किंवा डोरची असेल किंवा त्याच्या नंतर पुन्हा शटर्स असतील ओके म्हणजे आपलं पॅनल्स म्हणतो आपण त्याला डोअर पॅनल किंवा विंडो पॅनल ओके ते फिक्सेशन असेल देन आफ्टर दॅट रफिन्स ओके थ्रू द रफिन्स वी आर ट्राईंग टू कॅरी द इलेक्ट्रिसिटी वायर्स अँड ऑल दोज थिंग्स ओके दिस इज द सिलिंग सिलिंग म्हणजे काय बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द स्लॅब दॅट इज नथिंग बट द सिलिंग ओके then exterior finishing exterior finishing or interior finishing <clears throat> generally to getting the smooth surface and uh, to getting the attractive view or to increase the elegance of the structure we have to go for the finishing and in that we go for the plastering work okay or sometimes we can go for the pointing also jar ka apan stone masonry cha construction kelela asel tar apan pointing la jato mhanje darja bharna bharna mante baka tela kay manaycha pointing manaycha ani je kay apla plain kiwa smooth surface milnyasathi apan kay karto je vela apan vita cha ban kam karto te vela plastering la jato mhanje cement mortar cha vapar kiwa lime mortar cha vapar apan kay karun smooth surface milvane cha prayatna karto that is nothing but the one of the kind of finishing okay and uh, जर काय अजून त्याच्यापेक्षा जास्त फिनिशिंग पाहिजे असेल तर किंवा जो काही सरफेस फिनिश सरफेस आहे त्याला प्रोटेक्टिव्ह फिल्म आपण प्रोव्हाइड करतोय म्हणजेच काय तर त्याला पेंटिंग प्रोव्हाइड करतोय बघा यू कॅन सी हिअर पेंटिंग दिस इज नथिंग बट दी प्लास्टरिंग अँड दिस इज दी पेंटिंग ओके टू इन्क्रीज द इलिगन्स ऑफ दी स्ट्रक्चर इलिगन्स इज नथिंग बट दी एक्सटिरियर व्ह्यू ऑफ दी स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग Then after that, uh, 
next part next point is there that is nothing but the <coughs> terrace waterproofing म्हणजे जे काय आपलं टेरेस असणार आहे म्हणजे सगळ्यात वरचा जो काही छत असणार आहे त्याचं आपलं काय करावं लागतं तर वॉटरप्रुफिंग करावं लागतं की जेणेकरून पावसाळ्यामध्ये पावसाचं पाणी आपण जर काही साचून राहिलं तर कधी कधी स्लॅब वगैरे जो आहे तो लीक होण्याची शक्यता राहते तर ते अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला काय करायचंय तर वॉटरप्रुफिंगला जायचंय टेरेस वॉटरप्रुफिंग किंवा आपण ह्याच्यामध्ये व्हॉट एव्हर डिफरंट काइंड ऑफ केमिकल्स वी आर गोईंग टू युज सच ऍज अ डॉक्टर फिक्स इट अँड ऑल्सो वी कॅन गो फॉर द प्रोव्हिजन ऑफ द ब्रिक बॅट कोबा ओके जो काय आपला कोबा म्हणतोय बघा आपण ब्रिक बॅट म्हणजे काय ब्रिक म्हणजे काय विट बॅट म्हणजे काय त्याचे पीसेस किंवा तुकडे ओके त्याला काय म्हणायचं ब्रिक बॅट आणि कोबा म्हणजे त्याच्यावरती आपण काय करतोय तर एक मॉर्टरचा लेअर प्रोव्हाइड करून काय करतोय आपण स्लोप प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतोय म्हणजे जे काय रेन वॉटर आहे ते ऍज अर्ली ऍज पॉसिबल हार्वेस्ट व्हावं ओके आपल्याला माहिती किंवा पाणी जे आहे ते उठा उतारानुसार काय होतंय तर वाहत जाते तर आपल्याला काय करायचं तिथं उतार प्रोव्हाइड करायचंय ओके आणि उतार प्रोव्हाइड करण्यासाठी एक साईड जे आहे ते रेज करावं लागेल त्यासाठी आपल्याला इथं ब्रेक बॅटचा वापर करायचा आणि त्याच्यावरती नंतर पुन्हा स्मूथ सरफेस प्रोव्हाइड करायचं की जेणेकरून पाणी जे आहे ते त्याच्यामध्ये पर्क्युलेट होणार नाही ओके देन आफ्टर दॅट इंटरनल फिनिशिंग इन इंटरनल फिनिशिंग मे बी वी कॅन कन्सिडर ॲज अ internal plastering as well as uh, painting then after that uh, floor tiling and uh, wall tiling also okay means whatever flooring we are fitting that is nothing but the floor tiling je kai apan farshi kaam karto baka telas apan farshi je ahe telas kai mante apan flooring mante okay te fixation cha kaam karne kiwa je kai vertical walls astet baka tela kai manaycha cladding manaycha okay हे जे काय आपण व्हर्टिकल वॉलला आपण टाईल्स प्रोव्हाइड करतोय त्याला काय म्हणतो आपण क्लॅडिंग किंवा जर काय समजा आपण ते सॅनिटरी ब्लॉक्स असते त्या सॅनिटरी ब्लॉक्स मध्ये जर काय आपण व्हर्टिकल वॉलला टाईल्स प्रोव्हाइड केलं तर त्याला काय डॅडो वर्क म्हणतोय डी ए डी ओ डॅडो वर्क वाय वी हॅव टू गो फॉर दी वॉल टाईलिंग बिकॉज ऑफ व्हॉट एव्हर फंक्शन वी आर गोईंग टू परफॉर्म इन particular unit or room okay due to that uh, some kind of dirtiness will be there okay so to clean easily whatever surfaces are there on such surfaces uh, any kind of stick uh, sticky material should not be stick okay and uh, if it is sticked then it should be uh, clean easily or it should be self cleaner okay for that purpose we have to go for the provision of the dado work in a sanitary blocks in that we can consider toilet wc and bath okay these three terms are the different one okay wc is nothing but the water closet another thing is there bathroom and third thing is there that is nothing but the toilet wherever we are combining बाथ प्लस डब्ल्यू सी एकाच ठिकाणी असते बघा बाथ प्लस डब्ल्यू सी त्याला काय म्हणायचं टॉयलेट म्हणायचं ओके सो इन सच सॅनिटरी ब्लॉक्स वी हॅव टू गो फॉर द प्रोव्हिजन ऑफ दी डॅडो वर्क देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट पार्ट इज दिअर वुड वर्क और वी कॅन से फर्निचर वर्क ओके ऍज पर दी रिक्वायरमेंट ऍज पर दी डिझाईन यू कॅन गो फॉर ओके to increase the internal elegance for that purpose we go for the furniture work then after that uh, fitting the fixtures means whatever water taps are there okay means wherever wash basins are there <coughs> or whatever electricity fitting is there okay we have to go for it this is nothing but the sink okay sink and uh, uh another thing is there basin two things are the different one okay sink ani basin je ahet te vegla gosti ahet sink cha vapar jo ahet to apan je kai utensils ahet bhandi wagare je kai gharamadle kitchen madle ti apan dhunya sathi kiwa ti store karna sathi after use okay apan tyacha vapar karto ani basin cha vapar ka sathi karto tar hand washing purpose sathi apan basin cha generally kay karto tar 
यूज करते हैं ओके सो दिस वॉज अबाउट दी रोल ऑफ सिविल इंजीनियर इन फेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वट एवर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज देअर ऑलरेडी वी हैव डिस्कसड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इट इज द सब डोमेन और सब ब्रांच ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग इन विच वी गो फॉर द प्लानिंग डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फेरियस structures related to the transportation okay we are we, uh, we are doing the study <clears throat> so we have to discuss about the transportation here in transportation transportation is nothing but movement from one place to the another place of uh, goods or we can say of a man okay movement from one place to the another place of goods and materials or mans is nothing but the transportation <clears throat> and uh, we can achieve it by various modes of transportation <clears throat> basically three modes are there in that first one is the land way second one is the <clears throat> water way and third one is the air way okay as per the requirement purpose and necessity we have to choose suitable mode of the transportation here if we consider the land way in that comes roadways and uh, railways here in that we have to study about the roads its a cross sections and uh, various <coughs> layers or courses we are going to use for the construction of the roads a road is nothing but it is an uh, track which is uh, meant for the movement from one place to the another place is nothing but the road okay and uh, different types of roads are there or classifications are there as per the requirement purpose or as per the irc indian road congress okay so here whatever different modes are there in that land way waterway and air way is there inland way roadway and railway is there here in this <clears throat> roadways are more flexible and easy to construct up to the door step as compared to the all other transportation modes maybe in that we can consider railways waterways or airways and this is one of the cheapest form of the transportation <clears throat> here development of the country development of any country depends upon the transportation system okay if transportation system is good then development of that country will be more and if it is less then its a growth will be less so here <clears throat> whatever railways are there for the construction of the railways some kind of difficulties are there means wherever hilly areas are there in those hilly areas construction of the railway is uh, too much difficult okay generally whatever slopes to the railway tracks we are not going to provide much more okay because of these uh, trains whatever trains are there we are running on the electricity or uh, 
by using the fuel okay and <clears throat> they are not that much powerful to provide more slopes or steep slopes to the railway tracks okay so due to that railways are not more flexible as compared to the roadways generally railways are suitable for longer transportation okay ja vela saplala jasta distance cover karayta aste within minimum time okay then we have to go for, we have to choose the railways okay but shortest distance sathi kyo longest distance sathi roadways ahet te suitable ahet then after that uh, waterways here for the waterways <clears throat> we have to go for the designing of the ships and all those things and those ships will float on the water bodies due to its shape means due to the buoyancy okay means in that case for the movement from one place to the another place for that purpose only we require the force generation of the force and all those things manje tya sathi apla fuel vagare chi garaj lagte float tar te due to the shape mulas hote te apla water bodies varti tyacha mula tala je kai water way ahe it is more economical as compared to the other type of uh, mode of transportation and uh, here whatever waterways are there it took more time as compared to the other mode of transportation okay this is a movement ahe ti slow aste tyacha mule whatever type of material we are going to transport from one place to another place such a material we are transport those materials will not be uh, we, we, that material will be uh, good condition for longer time okay kiwa whatever heavy materials are there those heavy materials we are trying to transport through the waterways okay and whatever airways is there <clears throat> through the airways we can transport the man and materials those uh, whatever materials are there may be in that whatever important materials are there and light weights are there may be apan kay mana gold vagare kiwa apla diamond vagare he je kay he the transportation je ahe te through airways ne kele jate and it is one of the fastest mode of transportation but it is more expensive as compared to the other type of uh, mode of transportation okay and here for the loading and unloading of the passengers and uh, materials uh in a airways we have to go for the construction of the airports and all those things okay and the construction cost of those airports is higher or more okay <clears throat> due to that also it is a uh, costly one and whatever uh, if we consider the waterways for loading and unloading of the passengers and man and mater uh, materials or goods we have to go for the construction of the docks and harbors okay uh, sometimes uh, into the body of uh, seas we have to go for the construction of the stations the ki apla bus station vagera aste ki railway station aste tya paddhati ja apla kay karla kay ta je kay apli samudra chi body ahe tyacha madhe kuthe jaga vagera asel safe vagera jaga asel tar tithe tya safe thikani apla kay karaycha tar construction la jaycha डॉक्स एंड किंवा हार्बरला म्हणजे की जेणेकरून जर काय ऍडवर्स सिच्युएशन क्रिएट झाली समुद्रामध्ये ओके मोठमोठ्या लाटा वगैरे या झाल्या तर त्यावेळेस एक विश्रांतीचं ठिकाण म्हणून आपल्याला हार्बर जे आहेत ते कन्स्ट्रक्ट करावं लागते ओके सो दिस वॉज अबाउट दी मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ओके इन दॅट वी हॅव टू फोकस ऑन दी लँड वे इन दॅट रोड वे ओके so here already i told you what is in by road road is nothing but it is a track which is meant for the transportation from one place to the another place or for the movement from one place to the another place okay that is nothing but the road here <clears throat> already i told you about the development of a country depends on the connectivity of various places with adequate road network road constitute the most important mode of communication in areas where railways have not developed much okay 
रोड जे है कुछ ही कंस्ट्रक्ट करते ओके लिमिटेशन नहीं है परंतु जित जास्त हिली एरिया तथा थोड़ा फार डिफिकल्टी थी परंतु अपन करू शो तो प्रोवाइड करू शो जनरली वॉट एवर डिफेन्स सीस्टीम इज दियर ओके डिफेन्स फोर्स इज दियर ओके दे आर जनरली यूजिंग द रोड्स फॉर दी ट्रांसपोर्टिंग दियर वी कैन से मटेरियल्स एंड सोल्जर्स फ्रॉम वन प्लेस टू द एन अदर प्लेस India has one of the largest road network in the world. Generally, over 5.8 million kilometers at the present. Now, more than that will be there. Okay, it was uh, previous data. For the purpose of management and administration, roads in India are divided into the following five categories. Means uh, here, whatever classification of road is there. classification of road depends upon the various things may be irc classification whatever types of roads you are seeing here comes under the irc classification irc is nothing but the indian road congress in that national highways state highways then after that major district road other district road village roads okay <clears throat> and here nomenclatures or abbreviations are also provided here nh is nothing but the national highway sh is nothing but the state highways mdr is nothing but the major district roads odr is nothing but the other district roads and vr is nothing but the village roads okay other than that <coughs> another type of roads are there may be express ways okay might be have heard about the uh, express ways in between pune rail to bombay okay uh then after that uh, <coughs> bypass ways are there okay ekadi city vagare asal tar je kai heavy transportation hai te heavy transportation je hai te ekadi city madun jane cha evaj apan kay karto tar tala ek separate marg provide karun deto tala kay mante bypass ways okay kimwa uh, whatever kind of material we are going to use for the construction purpose according to that its types are there okay in that uh, emdd uh sorry uh dbm is there okay dense bituminous uh macadam okay so these are the different uh, <coughs> classifications are there of the roads okay here next point is there that is what is road road is an open generally public way for the passages of vehicles people and animals finish with a hard smooth surface that is nothing but the pavement help to make them durable and able to withstand traffic and uh, the environment okay whatever these things are what is in the pavement then after that uh, vehicle traffic and all those things you will get once we discuss the basic terminologies related to the road okay <clears throat> generally life of the road is expected in between 20 to 30 years but uh, it depends what type of uh, quality of material we are using for the construction of the roads and what type of uh, pavement we are going to provide okay so in a next session we are going to discuss about the some basic terminologies related to the road and then after that we go for the uh, <clears throat> discussion for types of pavements okay and all those things please put your attendance in a chat box those who have mark their attendance they can leave the session but those who are remained they can put their attendance in a chat box <clears throat> i 
in the next session firstly we have to <coughs> discuss road in embankment sir? and road in cutting okay sir mcq chan sir discuss tar kara nahi tar patava tar bar patav dware azari asle mun kai kelel nahi mala te it's okay sir it's okay tumhala jeva vel mail tema patava ha patav do nimma je pakke ele tayar kele ta answer bold karun thevlet thela थोड़े फार राहलेक्चर मध्य एमसीक्यू डिस्कस कर जनरली असाइनमेंट जे आहे ते आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द युनिट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सर एमसीक्यू असाइनमेंट चे बुक मध्येच लेचेत ना पण हा लिहून काढा की प्रॅक्टिस साठी तुमची एग्जामिनेशन जे आहे ऑनलाइन बेस्ड असल्यामुळे तुम्ही जास्तीत जास्त फोकस एमसीक्यू वरतीच करा ओके परंतु जे काही बेसिक नॉलेज आहे ते पण तुम्हाला मिळायला पाहिजे ओके त्यासाठी थिओरॉटिकल पार्ट पण वाचत चाला व्यवस्थितपणे जर काही तुमचे बेसिक कॉन्सेप्ट जे आहेत ते क्लिअर असतील तर एमसीक्यू जो आहे तो कुठल्याही पद्धतीने तुम्हाला फिरवून विचारला तरी तुम्ही त्याला आन्सर करू शकताय ओके थँक्यू वन अँड ऑल फॉर युअर काइंड अटेन्शन कोऑपरेशन अँड पेशन्स विथ धिस आय विल कन्क्लूड टुडे सेशन थँक्यू वन सेकंड